ಈಗ ನಾವು ಜನ್ರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡೋಣ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ಬನ್ನಿ ಹೊಳೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡವರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ಕೊಂಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಕು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೂಟ್ ಇದು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕುಮಾವ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುಮಾವ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಂದ ಮೂರು ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಜನರಲ್ ಟಿ ಎನ್ ರೇಣ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣಿ ಸೈಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಶೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇಡಬೇಕು ಒಳಗೆ ಶೂ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೂ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಶೂ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ತುಪ್ಪಾಕಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳು ಅವರ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡವ ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡವಾಸ್ ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡವಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವು ಅವರ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಇದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಈ ಮನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಓಡೋಗೋದು ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕೊಡವ ಟೈರ್ ಕೊಡವರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಣೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು ಬಾತ್ ಟಬ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಇತ್ತು ಏನೋ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗ ಕೆಟ್ಟ ಅವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಪರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಮೋಡುಗಳು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮರದ ಕಮೋಡುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮೋಡುಗಳು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋ
ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೆರೇಟ ಮಾಡೆಲ್ಲು ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಮಿಷಿನ್ ಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು ಇವರದು ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದು ಡೋಸಿಯರ್ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಡೋಸಿಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಫೋಟೋ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಣೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕುಣೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಊಟಿ ಕುಣ್ಣೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರಡೋನಿನ ಕ್ರಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ವಲ್ಸೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಿಟನಿನ ಆಗಿನ ವೈಸರ ಇರೋರು ಅವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಕೆಡೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೇನಾ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಅವರು ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ ಡೈರೀಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೋಸಿಯರು ವಾರ್ ಡೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಸಬ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ ಇದು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಅದು ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜು ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಆಯುಧಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಮ್ರಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿದು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಾರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಎಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಸರಬಾಜು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಸರ್ ಈ ಹಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅವರ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಹೆಂಡತಿ ನೀನಾ ಅವರಿಗೂ ದೊರಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚನ್ನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಟಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೇಜರ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಅವರ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ತಲುಪಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ತಾಯಿ ಸೀತಾವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತಹ ಕೈಸರಿಂದ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ನೀನಾವರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಸರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿ
ಮರಣೋತ್ತ ಮರಣೋಪ್ರಾಂತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸೈತಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಪ್ರಾಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಸೈತಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಂದ ಎರಡು ಪರಮೀರ್ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ ಇದು ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಈ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜೋಜಿಲಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಅವರ ತುಂಬ ಯೋಗದಾನ ಇದೆ ಆ ಜೋಜಿಲಾ ವಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪನ್ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಡಿವಿಝನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಓ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕಮ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಅವರ ಯೋಗದಾನ ಇದೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಮತ್ತು ಕೊಡಗ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡವ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೇಲೇ ಅವರ ಟಿ ವಿ ರೂಮ್ ಆಗ ಅವರ ಟಿ ವಿ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಈಗ ಟಿ ವಿ ರೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಕೊನೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಈ ಮನೆ ಸನ್ನಿ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಮೆರೈನ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸಿಂಧ್ ಗೋಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಮೆರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ನೇವಲ್ ಶಿಪ್ ವಾರ್ ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮರಳಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇದ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂಕರ್ದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಎ ಕೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಗನ್ ಮೌಂಟ್ ಇದೊಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೌಂಡ್ಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎ ಕೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಗನ್ ಮ
ಆಂಕರ್ ಆಂಕರ್ ರಿಯಲ್ ಆಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುತಾರ್ ಎನ್ ಆ ಶಿಪ್ದ ರಿಯಲ್ ಆಂಕರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಕಾಸ್ಟೈನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿಗ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೋವಿಯಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೋವಿಯತ್ ಇದು ರಷ್ಯಾದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಏಳ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೊಡಗಿನ ವೀರ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಿ ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರೇಣೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ನಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಆರನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ತುಂ